matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi. Arvoisa Kustos, arvoisa vastaväittejä, arvoisat kuulijat. Elämme tuntemattomalla planeetalla. On kulunut lähes 300 vuotta siitä, kun Carpon Linné lähetti opiskelijoitaan ympäri maailmaa. Mukana oli turkulaisiakin opiskelijoita. Tavoitteena oli koota kaikki maailman lajit yhteen kansiin. Tavoite osoittautui haastavaksi. Lajeja oli paljon enemmän kuin Pohjolassa oli osattu kuvitella. Ja vielä tänäkin päivänä, lähes 300 vuotta myöhemmin, ylivoimasta enemmistöä maapallon lajeista ei ole löydetty. Lajit jakautuvat epätasaisesti maapallolla. Tunnetuin lainalaisuus on se, että lajeja on sitä enemmän, mitä lähemmäs päivän tasajaa mennään. Vaikka tämä havaittiin jo vuosisatoja sitten, ei tarkkaa syytä edelleenkään tiedetä. Ja osa syy siihen, että ei tiedetä, on puutteellinen lajitietomme. On ylipäätään vaikea selittää, miksi lajia löytyy enemmän joistain paikoista ja vähemmän toisista, jolle me edes tiedä, että kuinka monta lajia maapallolla elää. Mistä päästäänkin tutkimusryhmään niin ahmaspistiäisiin. Nämä ovat loispistiäisiä. Naaraat munivat esimerkiksi perhosen toukkien sisään. Muna kuoriutuu ja syö isäntänsä elävältä. Ne ovat siis huippupetoja ja säätelvät muiden niveljalkaisten kantoja. Ja ahmaspistiäisiä löytyy kaikkialta maailmasta. Lajeja arvioidaan olevan yli 100 000. Jos tämä arvio pitää paikkansa, tämä olisi maailman monimuotoisin eläinheimo. Ja suurin osa lajeista ei kuitenkaan ole vielä löydetty. Ja vielä hiljattain luultiin, ettei ahmaspisteeslajeja olisi sen enempää tropiikissa kuin lauhkeammilla vyöhykkeillä. Tai toisin ilmastuna, maailman ehkä suurin eläinheimo ei noudattaisi samaa luonnonlakia kuin lähes kaikki muut eliöt maapallolla. Kyseessä saattaa kuitenkin olla puutteellisen tiedon tuoma harha. Viime vuosikymmenten aikana lukuisat turkulaiset ja muut tutkijat ovat keränneet Etelä- ja Keski-Amerikasta pisteeslajeja. Näissä on löytynyt lukuisia uusia pisteeslajeja. Vaikuttaa siltä, että rubiikissa saattaisi kaikesta huolimatta olla runsaasti ahmaspisteeslajeja. Tarkkaan emme kuitenkaan tiedä. Tämä oli tilanne väitöskirjani alussa. Oli syytä epäillä, että tropiikin ahmaspisteisten monimuotoisuutta oli reilusti aliarvioitu. Emme kuitenkaan tienneet, pitikö tämä paikkansa Etelä- ja Keski-Amerikan ulkopuolella muualla tropiikissa. Väitöskirjassani keräsin ahmaspisteisiä Afrikan trooppisesta metsästä. Keräsin hyönteisiä Kibalin kansallispuistossa läntisessä Ugandassa. Tämä on suojeltu metsäalue, joka on aiemmin ollut yhteydessä Kongon sademetsään ja edustanut Kongon sademetsäalueen itäisintä reunaa. Kuten pienemmästä kuvasta näkyy, niin yhteys läntien on sitten katkennut, tilalle on tullut viljelyksiä ja asutusta. Keräsin hyönteisiä maleespyydyksillä. Hyönteiset lentävät näiden telttamaisten pyydysten välikankaaseen ja yrittävät kiertää esteen yläkautta. Ne päätyvät lopulta ylhäällä olevaan keruupulloon, jossa oleva etan oli säilöne. Asetin metsään 34 pyydystä vuoden ajaksi ja tyhjensin pyydykset keskimäärin kahden viikon välein. 
tutkimusalueelta löytyy monenlaista eri metsää. Jaoin metsän viiteen karkeaan metsätyyppiin. Tärkein, jossa oli eniten pyydyksiä, oli koskematon metsä. Tätä metsää ihmiset eivät juurikaan ole muokanneet. Ja erottelin koskemattoman metsän kosteikot omaksi metsätyypikseen. Nämä pyydykset olivat esimerkiksi purossa tai suossa tai muussa vetisessä ympäristössä. Häiritty metsä. Näillä alueilla hakattiin noin joka toinen puu 60-luvulla. Eroa ei käytännössä heti huomaa metsässä kulkiessaan. Tämä on kuitenkin tropiikki, jossa kaikki kasvaa nopeasti. M mutta tarkemmin kun katsoo, niin puusto on hieman harvempaa, hennompaa ja latvusto on avoimempaa. Ja ennen kuin kivaale suojeltiin, alueelta oli hakattu laajia metsäalueita ja tilalle perustettu puuplantaasia. Nämä plantaasit hakattiin parisenkymmentä vuotta sitten suojelupäätöksen jälkeen ja niiden annetaan nyt palata takaisin luonnontilaiseksi metsäksi. Ja nämä alueet ovat erittäin vaihtelevia. Osa alueista on täysin aukeata, varsinkin sellaisilla alueilla, joissa norsut tallavat kasvillisuutta. Toisia alueita peittää jo erittäin järjää puusta. Laitoin lisäksi kaksi pyydystä metsän ulkopuolelle. Yksi oli T-viljelmän laidassa ja toinen oli tutun tutun takapihassa banaanien kyljessä. Keruvuosi tuotti valtavan aineiston. Toin Suomeen 876 näytettä eli noin 100 litraa hyönteisiä. Erottelemme Turussa näistä noin 100 000 loispisteistä. Ja käsittelin väitöskirjani varten yhden alaheimoista porapistiäiset, joita löytyy myös Suomesta. Niiden yksilöitä oli noin 450 ja jaottelin ne kuuteen lajiin. Koko muu aineisto odottaa yhä käsittelyä Turun yliopiston eläinmuseolla. Hyönteisten lisäksi keräsin tausta-aineiston. Keräsimme emme pyydöstä ympäriltä peruskasvillisuustiedot ja lahopuun määrän. Ja sain myös tutkimusasemalta perussäätiedot, lämpötilan ja sademäärän. Väitöskirjan tulokset on jaoteltu neljään julkaisuun. Ensimmäiset kolme on jo julkaistu, neljättä ei ole julkaistu muualla kuin tässä väitöskirjassa. Havaitsin, että pienikin otoskoko riittää erottelemaan metsät hakkuaukeista. Selvitin, milloin ja missä päin metsää porapisteiset lentävät. Kolmas osa lajeista oli tieteelle uusia. Ne vaikuttaa myös siltä, että Amazonissa sivaisemmilla tutkimusalueillamme olisi Ugandaakin enemmän lajeja. Ensimmäinen näistä tuloksista perustuu aiemmin kerättyyn aineistoon. Ennen kuin menin Ugandaan, käsittelin museolta löytyvän pistiäisaineiston, joka oli kerätty samalta alueelta. Siinä oli yllättävän vähän loispisteessä, vain 1212, mutta tulokset vaikuttivat silti lupaavilta. Näinkin pienestä aineistosta näkyi eroja eri metsätyyppien välillä. Ja mikä tärkeämpää, tulokset viittasivat siihen, että kaikkia lajeja ei oltu vielä löydetty. Tämä kannusti menemään Ugandaan keräämään lisää. Toisessa julkaisussa sain sellaista tietoa pisteisten elintavoista, jota ei juuri koskaan saada tropiikissa. Sain selville, että porapisteiset lentävät mieluiten sateettomalla säällä. Niitä löytyi eniten lahopun läheltä, mikä oli odotettavissa, koska näiden uskotaan loisivan lahopun sisällä eläviä toukkia. Pistiä se tuli sitä enemmän, mitä luonnontilaisemmassa metsässä pyydys sijaitsi. Lajeja tuli kuusi. Näistä kaksi oli tieteelle uusia. Kuvassa alimpana olevat kaksi. Ja ennen tätä työtä koko Afrikasta tunnettiin vain 30 porapisteisyksilöä. Ei siis lajia, vain 30 yksilöä. 
kasvatin tämän kokonaisuuden 489 yksilöön. Ja katsastin myös koko Afrikan porapistiäiset. Nyt lajeja tunnetaan 13. Tai sitten on vielä yksi laji löytä, löytynyt, eli 14 tällä hetkellä. Ja miten lajimäärä sitten vertautuvat Amazoniaan? Suora lajimäärä vertaaminen ei ole mahdollista, koska emme ole millään alueella saaneet saalisi kaikkia lajeja, mitä alueella elää. Ukannasta tuli kuitenkin vähemmän lajeja saaliiksi, vaikka yksilöitä tuli enemmän. Ja tämä on vahva merkki siitä, että Amazonian tutkimusalueellamme on enemmän lajeja kuin Ugandassa. Se, päteekö tämä ero laajemmin Afrikan ja Etelä-Amerikan välillä, selviää vasta, kun olemme keränneet pisteisiä useammalta tutkimusalueelta. Väitöskirjan tuloksista voi vetää kolme johtopäätöstä. Ensinnäkin, Afrikassa elää monimuotoinen laisto, joka, jonka tunnemme yhä äärimmäisen huonosti. Löysin yhdeltä pieneltä tutkimusalueelta enemmän porapisteisyksilöitä kuin olisi sitä ennen vuosisatojen aikana kerätty koko Afrikan mantereelta. Löysin myös kaksi uutta lajia. On myös ilmi selvää, etten löytänyt kaikkia tutkimusalueeni lajeja. Loppu-Afrikka ei ole tutkittu läheskään yhtä yhtä tehokkaasti, joten sieltä voi löytyä vielä valtavasti lisää lajeja. Laaja otostus vaikuttaa toimivan, ja laajalla otostuksella tarkoitan tässä, että pyydyksellä tuodaan suuri määrä metsään, ja niitä käytetään kokonaisen vuoden ajan. Tämä otostustapa antoi meille yli 100 000 pisteestä, mikä tekee tästä yhden suurimmista aineistoista, mikä on koskaan kerätty tropiikissa. Kun siihen vielä yhdistettiin perussää- ja kasvillisuustiedot, saimme arvokasta tietoa pisteisten elintavoista. Laaja otostus on myös edellytys sille, että eri alueita voidaan verrata. Yleensä tropiikissa kerätään hyönteisiä vain lyhyen ajan ja muutamilla pyydyksillä. Nämä tulokset ovat ihan käyttökelpoisia, mutta niitä ei voi käyttää vertaamaan eri alueita. Entä se, mistä aloitin tämän johdannon? Paljonko niitä lajeja nyt loppujen lopuksi on? Ja miten ne levittäytyvät maapallolle? Emme edelleenkään tiedä. Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että koko tropiikista vielä löytyy lukuisia uusia pistieslajeja. Vanha käsitys siitä, ettei tropiikissa olisi runsaasti lajia, perustui pieniin otoskokoihin. Sellaiset eivät yksinkertaisesti riitä tropiikissa mistä väitöskirjani on vain yksi lisäesimerkki. Suosittelenkin vastaavia laajoja otostuksia useilla alueilla eri puolilla tropiikkia. Tässä väitöskirjassa tutkin maapallon ehkä monimuotoisinta eläinheimoa, ahmaspisteisiä, ja tutkin niitä monimuotoisimmassa elinympäristössä, trooppisessa metsässä. Tulokset osoittavat, että planeetalla me elää Runsaas lajisto, josta emme juuri tiedä mitään. Suurinta osaa emme ole edes löytäneet. On kulunut lähes 300 vuotta siitä, kun Linnea lähetti opiskelijansa luetteloimaan kaikki planeettamme lajit. Niinä 300, 300 vuotena lukuisat turkulaisopiskelijat ovat osaltaan kerryttäneet luettelua. Elämme siitä huolimatta yhä tuntemattomalla planeetalla. Pyydän teitä, arvoisa dosentti Atte Komonen, tiedekunnan määräämänä vastaväitteenä esittämäni muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.